So, weiter geht's. Nächste Episode von You Don't Know Jack 2015 aus dem Jackbox Party Pack Nummer 1. Äh. 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 Join Game? I don't care. Gib mir irgendeinen Namen. Na dann, auf eine bessere Runde als die letzte. <lacht> nee, also ich habe noch keinen Chupacabra gefangen. Also, wenn es sie denn irgendwo gibt. Aber Legenden besagen es ja, ne? Weißt wie heiße ich? Team Sasquatch. Team Sasquatch. On the Angst Network. He's mysterious. He's elusive. And he drives the girls wild. Like him. Mondays at 8. Sniff out our sponsor's wrong answer of the game and you'll end up with a great prize and serious cash. Okay, what are we waiting for? Wham. Dann. Frage her. Not so smart Alec. Alec Baldwin. Why does Alec Baldwin most likely to scream at a dude with a camera who works as part of the paparazzi? Fuck you, you fucking paparazzi. I'll fuck you in the ass, evil paparazzo. Get fucked with the paparazzo oder nicht? Paparazzi or I'll break your fucking camera. Paparazzi, nee, paparazzi, paparazzi. Paparazzo. The singular term for paparazzi ja. is paparazzo. And as a rule, paparazzi are borderline vile. Das ist auch ein komisches Wort, oder? Paparazzi, Paparazzo. Paparazzo landen. Hm. Gut, zweite Frage. Say hello to Drake a leg. <lacht> Dorf Noch eine neue Kategorie. Albträume garantiert hier. I was hoping you were just a mirage. A mirage that we're not in a desert. Oh, speaking of which, where would you be if you saw me as a mirage in the Gobi Desert? Pakistan, Mongolia, Peru, or oh. Mexico? Du wirst natürlich wissen, wo das ist, keine Ahnung. Also wenn man merkt hier, ne, äh, das Ding hier bei der Fragekategorie ist, dass er einen Sprachfehler hat und die ganzen Sachen immer falsch ausspricht. Weiß ich nicht. Wo ist der Goldie Desert Peru? Weiß ich nicht. Ja, gut. Extra. Geografie ist nicht so meine Stärke, ne? Wie so viele Kategorien. <lacht> Muss ich ehrlich eingestehen. I call this one shacking up. Oh. Where should a large shacko be worn on Shack O'Neill? His extra large ears, his big feet, his large head, or his massive hands? Shacko. Ja, was ist ein Shacko? Ohrringe, nee, Head. Hm. Shacko. Hands. Time is short. Shackos are a military style hat with a large feather in the front, often worn by marching band leaders. Aha, okay, interessant. <lacht> ich kenne nur Jacko aus One Piece, aber der hat nichts mit Shacko hier zu tun. Oh yeah, romantisch hier. War. Only you and me. It's time for Russian ladies looking for young men. Don't stop the train, it's a dis or dat. Ah, schön. Und dann ran damit. I am going to list off seven things. And for each one, I want you to tell me if it's something that happens to Anna Karenina in Tolstoy's Ich hab's nicht gelesen. Anna Karenina or a Justin Timberlake song. <lacht> if it's Anna Karenina. Also ärgere ich kenne mich in beiden Sachen nicht aus. Justin Timberlake, press the right arrow. Ready? Da ja, wenigstens nicht both. Adultery. Childbirth. Ja. Das sind Timberlake. Amnesia. 
Äh. Ich rate nur, ne? Ich hab alles richtig, was? Achievement unlocked. You don't know Jack 2015. That'll do. Wahrscheinlich, weil ich das erste Mal sie richtig hatte. <lacht> Manchmal hat man einfach Glück. Äh, ist einfach so. Bangers! Das war gut geraten, würde ich mal behaupten, ne? Coming up. Woody or wouldn't he? What would it mean if Woody Allen were an alleged pedorthist? He's been accused of touching shoes, he's been accused of touching grapes, he's been accused of touching bugs, or he's been accused of touching feces. Pedor. Ist das hier was mit Füßen oder Schuhen? A pedorthist is a doctor or healthcare professional who focuses on ja. feet, especially shoes and inserts that can help with pain relief. Pedologe nennt sich das nicht, nee, nicht Pedopodologe. Ich weiß nicht, wie nennt sie das? Ein Pedologe wahrscheinlich nicht. Something we can all agree on is that the Curse of the Jade Scorpion was a terrible movie. Aber hey, ich finde Plusbereichung gar nicht so schlecht, ne? Ja, ich bin zufrieden damit. Man muss immer zufrieden gehen mit dem, was man hat. Ne? Help, help, help. I'll save you. Dann wurde die 6 durchtrennt. Considering their lifespans, which dog from the first Puppy Bowl would be the least likely to be alive to watch Puppy Bowl 11? That adorable Poodle Puppy, that adorable oh. Great Dane Puppy, that adorable Dachshund Puppy, or that adorable Pug Puppy? Ich kann mir vorstellen, dass Pugs, also so, wie nennen sie die im Deutschen? Boxer heißen die nicht so die Hunde, weil die so, so eine eingedrückte Schnauze haben, dass sie nicht mehr, dass sie nicht lange überleben können. Nee, war falsch. Where's that confounded right answer? As a general rule, the bigger the dog, the shorter the lifespan. Ah, ist das so? Dane with a life expectancy of about seven years is Was? probably not going to make it. Das überrascht mich. Okay. Das sieht mir aber ist ja wirklich nicht so lang. Ich dachte, dass gerade die großen Viecher lange überleben können, aber scheinbar nicht. Say the incredibly down to earth Jennifer Lawrence decides to go skydiving. If on her way down to earth she reaches terminal velocity, what down to earth thing might you hear her say? Wowzer, I could not be going down to earth any faster. Oh man, I'm going down to earth slower every second. Lol, I grow up. No, but how adorable would it be if she said that? Ach man. Oh, mein schönes Geld. Object or adorable movie star that has reached its terminal velocity will not speed up anymore on its descent before hitting the ground. It's falling as fast as it can. But even if she felt Gut zu wissen. Death, I bet Jennifer Lawrence would leave the most adorable crater. <lacht> ich höre so eine leichte äh, Ironie hier heraus, ne? Das kann ja nicht beabsichtigt sein, ne? Zwinker, zwinker. <lacht> Ist auch eine neue Kategorie, ne? Also, schöne viele neue Kategorien, finde ich super. Also, hat man sich was einfallen lassen. Closely associated with Miranda and Ariel. Kangaroo, Peanut, Albert Einstein or Uranus. Miranda and Ariel ja. are two of the larger moons of Uranus. Ach so. Ja. <lacht> We were supposed to have a tuba there to accentuate the butt joke. Where's the tuba guy? Uh, he was in a car accident on the way over, Cookie. He's... he's dead. <laughs> hey, trombone guy made it! <laughs> Nein! Here's a good one. Hi, Caramba! I'm a cold-blooded killer! Oh. Bart Simpson. Say Bart Simpson yeah. decides to start going around attacking authority figures with his slingshot. If it turns out like Could the story of David and Goliath, what might happen? Principal Skinner will die after getting shot in the forehead. Ah. Wiggum will die after getting shot in the gut. Mayor Quimby will die after getting shot in the heart. Ja, das weiß ich natürlich nicht, äh, wo der jetzt getroffen wurde. David und Goliath. Äh, gut vielleicht, also in Magengegend. Ah. 
Nein, oh Gott. Aha. Ja, gut. Ich hätte mal vielleicht wissen können, aber ich habe es nicht gewusst. <lacht> Offensichtlich. Washington. La la la, in the park. With his son. The N letter. May I introduce... I'm gonna need two oceans of calamine lotion stat. If the 80s hairband poison were like poison ivy, mm -hmm. what part of them would give people a rash? The fumes from their hairspray, the oil in their makeup, the silk on their rockin' clothes, or the ink in their tattoos? The ink? Poison Ivy. Stoßen die irgendwie? Nee. Ach, ich weiß es doch nicht. Hier, keine Ahnung, das da. Achso. Ich wollte sagen, die spucken noch keine Gase aus, ne? Dann passt es ja. Gut. Das hatte ich mal so eine Dating-Show auf MTV mit diesem... Mit dem Sänger dieser Band. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich hier irgendwas vertausche, aber. Wir wissen Bescheid. Oh, keine Ahnung. Jack the Giant Slayer. Äh, Beanstalk. Outfield War. Der ist die große Bo Genau. Die Bodenstange hochgeklettert. King Kong! Empire State Building, ne? Oder? Chrysler Building? Auf jeden Fall ein großes Gebäude. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es Empire State Building war, oder? Ja. Ja, und ist auch gefährlich, da noch so ein anderes Building mit reinzubringen, ne? Tom Cruise. Keine Ahnung, ich habe Mission Impossible 4 nicht gesehen. Aber Rapunzel ist, ne, Empire State Building. Boj Kaliva, Boy Kaliva. Itzy Bitsy Spider, äh, Waterfall, nee, ähm, Drain irgendwas, ne? War es nicht so, ja, ähm, Abfluss, nicht Abflussrohr, aber Mount Everest, nee, nee. <lacht> Waterspout, ja, irgendwie sowas in der Richtung war es, ja, ja. Irgendwas mit Wasser, so. <lacht> Tangles Flynn. Der ist jetzt Rapunzels. Auch in der. Na, wusste ich, habe ich doch ganz. Weiß ich doch ein paar Sachen. Schön. Das lässt mich nicht vollkommen in meiner Allgemeinbildung zweifeln. Sir Edmund Hillary. Society. Empire State Building. Nähe. Jacob's Letter. Mount Everest. Naja. Oh! Was? Wrigley Field Ivy. Outfield Wall. Ja. Gut, ich würde sagen, habe ich gut Punkte eingesammelt hier, ne? Krass. Und was habe ich? 14 Tau, ey, hey, hey, hey. Ich bin immer noch eine Amöbe, aber wenigstens bin ich eine Amöbe, die sich weiterentwickelt, ne? <lacht> Dörfschmingel. Wo mir der Name gefällt. Dörfschmingel könnte ich ehrlich behalten als Namen, ne? Ja, ne? Äh. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt werde ich noch die dritte Episode aufnehmen und bis... Oder nicht, eigentlich die fünfte schon, aber... Naja. Ähm, wie dem auch sei. Ne? Äh, für mich jetzt die dritte, aber insgesamt Episode 5. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich auch wieder mit... Ja, so über 10.000 Dollar würde ich schon gerne einheimsen. Schauen wir mal. Ne? Bis gleich.